Gedere for a Shifa Hospital for a hundred years a Sukiflaira, Legere, Hot Patre, Friedel, Vilgere, Palestinere, from Yotta, Dagen, Surint, Shimu Firakina, Sur Dagger, Prelike, Tatered, the Minuska, some Shemta for Sitiv. Jag hälsar dere allsammen för dere samlet i dag i Stockholm, den vänlig, fredlig och dejlig, fantastisk land, Sverige. Vi har jobbat sammen med vårs bröder, palestinare, frivillig, läge, psykiatrare för att behandla dessa människor som kommer in i akut mottag. Vi har här... Vi kämpar emot ett attack, barbarisk attack för israeliska sofistikerat militär. Vi har presenterat äh, Gaza och det är maktlösa i Gaza. 1,7 miljoner personer är oss att vara enligt idag för krig. Och detta måste stoppa. Det är är inte hopp för Gaza och för folk i Gaza. Där är må råpa höjt. Höjra en selve militär fly. Höjra en selve bombning för att se stopp marit och stopp den uh, raseri mot palestinare. Palestinare här i Gaza och i hela Palestina har att till att leva i fred till att vara fullständig till att ha mat till att ha ett respektfullt liv som alla andra, som deras svenska och norrmän och amerikanare och israelare. Alla palestinare här manglar allt. Vi manglar här medicinsk utstyr, vi manglar medicin, vi manglar den basala medicamenten till att behandla den massiva större mängden av patienter som kommer in i Schiffa sjukhus. Vi har mer än 700 Döde människor, mer än 4 000 sårade. Av de 20 eller 30 procent som är hårt skadet och som kan riskera att bli invalida. Vi har mer än 200 barn under, under 12 år som är dräpt i den här krig. Och vi har massor av kvinnor, vi har massor av gamla människor. Så det är min sista sak till er. Hopp från Idassa. Så mest på dere. Dere, fordi vi vet at de politikere, det er kaos. De kan ikke gjøre noe. Så vi har bare dere å hjelpe oss. Hjelp Gassa og tusen takk for solidaritet og støtte fra Gassa og fra Sjøfa Hospital. Babies are raised on prevalence to great and sacrifice and the love of Palestine. I'm talking to you now and at the same time under the effects of airstrikes, bombardments which shelled every five minutes, no electricity, no water, and only waiting to be either a matter or a survival. You can't imagine how we feel now. It's a uh, patriotism. I have two children. My kids and I will be always like a gift for our country and will not stop fighting until we have Palestine free. Never, never, never surrender or will never give up until also have our land rescued. Thanks to all of your support and esteem and my all respect for my deep heart and I wish to live and to stay and to survive and to see all of you and thank all of you for your efforts. We are again refugees, again we are feeling the same like in 1948, the same thing and again in Gaza, in the small city, the, the same thing again every every so many years we are feeling the same pain, the same tragedy. We hope just to have this end soon and to have all Palestine free. Thank you all, thank you, thank you so much.
Jag vill säga några korta ord i alla fall. Jag ska säga så här. Som ni vet har många flygbolag, eller nästan alla flygbolag, ställde in sina flyg till Israel. Kanske israelerna börjar förstå vad det är att vara under blockad. Kanske de förstår hur det känns att bli isolerade. Det är kanske på tid att de känner det på sin egen kropp. Det är en sak. Den andra saken är, vet ni att det finns hundratals, kanske tusentals människor från Europa, ungdomar, som väljer att åka ner till Israel och kämpa i det israeliska armén. Det finns sådana svenskar också. Vad tänker vår regering göra när dessa krigsförbrytare kommer tillbaka hit? Kan ni tänka er vad de kommer göra? Ja, ingenting. Det är vår uppgift att se till att om de kommer hit man ska undersöka vad de har gjort. Vad de delar av denna folkrättsvidriga krig. Då är det på tiden att de ska ställas inför rätta för detta. Ingen kommer gå fritt.